কথা শুনতে পাচ্ছ আচ্ছা আমি সাউন্ড অন না করেই অনেক কথা বলে ফেলছি তো একটু চেক করে আমাকে জানাও যে আমরা কথা ঠিকঠাকভাবে তোমাদের কাছে আমাদের কথা ক্লিয়ার কিনা আমি একটু আমার এন্ড থেকে চেক করে নিচ্ছি তোমরা একটু তোমাদের এন্ড থেকে আমাকে জানাও ওকে আচ্ছা সো একটু কমেন্ট করে জানাও যে সব কিছু ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ কি না আর তোমাদের পরীক্ষা কেমন হলো সেটাও আমাকে একটু জানাও ওকে ঠিক আছে আমরা চিটাগং ইউনিভার্সিটির ডি ইউনিটের যে প্রশ্ন ইংরেজির যে অংশটা সেটাতে দেখলাম যে মোটামুটি কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ারের অনেক প্রশ্নের প্যাটার্ন থেকে এই প্রশ্ন কমন আসছে আমাদের ক্লাসে অনেক পড়ানো জিনিস থেকে কমন আসছে তো যে আইডিয়াগুলো তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল যে এই জায়গা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে বা প্রশ্ন আসার মতো আমার মনে হয় যে তোমরা সেই জায়গাগুলোকে ঠিকঠাক কাজে লাগিয়েছো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব যে যে প্রশ্নগুলো এসছিল সেগুলোর সমাধান একটু ঝটপট দেখে নেব আমরা প্রথম যে প্রশ্নটা আমরা দেখতে পাচ্ছি অলদো ইট ক্যান বি ডিরাইভড ড্যাশ ওয়েল কোয়াল এন্ড টার ক্যারোসিন ইজ ইউজুয়ালি प्रोड्यूस ড্যাশ রিফাইনিং ইট फ्रॉम পেট্রোলিয়াম আমরা দেখব যে চারটি অপশন যেটা আমাদের দেয়া আছে फ्रॉम বাই অর্থাৎ প্রথমটাই फ्रॉम পরেরটা বাই ইন फ्रॉम এট অন আমরা যদি একদম ডাইরেক্ট চলে যাই এই প্যাটার্নটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে প্রিপজিশন বা অ্যাডভার্ব প্রিপজিশন এরকম জায়গা থেকে প্রশ্ন দিয়েছে খেয়াল করো ডিরাইভড থেকে আমরা যদি দেখি যে ডিরাইভড फ्रॉम অর্থ হচ্ছে কোন জায়গা থেকে পাওয়া প্রাপ্ত অর্থ বোঝায় ঠিক আছে प्रश्न एक নয়ের পরে একটা এখানে লেস ফিউয়ার লেস মোর এরকম একটা অপশন থাকছে যেটা নির্ভর করবে অ্যাকচুয়ালি পিপল এই জিনিসটার উপরে এবং ডাইড তারপরে অ্যাক্সিডেন্ট এরকম অর্থ এখন আমরা পড়েছিলাম যে ডাইড যদি কেউ অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে ডাইড বাই বসে রাইট যদি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় আমরা সাধারণত ডাইড বাই বসাই অ্যাক্সিডেন্টে যদি মারা যায় খেয়াল করো ডাইড বাই এর ক্ষেত্রে একটা অপশনে শুধুমাত্র ডাইড বাই আছে কিন্তু সেখানে আবার লেস দেন লেস কথাটা এখন ফিফটি পিপল যেহেতু পিপল বহু বছর সেইখানে লেস না হয়ে ফিউয়ার হওয়ার কথা ছিল সেটাতে অপশন হচ্ছে ফিউয়ার দেন বানান ঠিক আছে বি নাম্বার কিন্তু এখানে আবার দেওয়া আছে ইন এই ঝামেলাটার ক্ষেত্রে আমরা মনে করছি যে ফিউয়ার দেন যেহেতু ফিফটি পিপল ডেফিনেটলি ফিউয়ার আসবে এখানে প্রুরাল হবে কাউন্টেবল ইউজ হবে এখন এখানে দা অ্যাক্সিডেন্ট থাকাতে ডাইট বাই অ্যাক্সিডেন্ট না হয় ডাইট ইন দ্য অ্যাক্সিডেন্ট অকেশন অর্থে ইনটা বসবে সো এটা হচ্ছে আমাদের কাছে বেশি যুক্তিযুক্ত সঠিক অ্যান্সার ওকে আশা করি তোমরা যারা কি তোমরা কোন অ্যান্সার দিয়েছো এটাতে আমাদেরকে একটু কমেন্ট করে জানাও আমি তোমাদের লাইভ কমেন্ট একটু দেখার চেষ্টা করছি রেজওয়ান জয়েন করেছে আমাদের সাথে সামির হোসাইন জয়েন করেছে ওকে তোমরা অ্যান্সার আজকে দেওয়ার দরকার নেই খুব একটা সো একটু মিলাই নাও যে তোমাদের অ্যান্সারগুলো ঠিকঠাক ছিল কিনা তো ল্যাটিন ওয়ার্ড সিরকা মিন্স ল্যাটিন ওয়ার্ড এই সিরকা শব্দের অর্থ প্রায় বোঝায় অ্যাবাউট বা প্রায় অনেকটাই হয়ে গেছে এরকম সব প্রায় সম্পন্ন এরকম প্রায় অর্থে সেই জায়গায় যে চারটে অপশন আছে আমাদের অ্যাক্রস অ্যাগেন্স সিক্রেট কোনোটাই প্রায় অর্থ দেয় না শুধুমাত্র অ্যাবাউট আমরা দেখবো যে প্রায় অর্থ প্রদান করে সো অ্যাবাউট হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার এখানে আচ্ছা সাবজুডাইজ শব্দের অর্থ মানে এটা দিয়ে দেখো আমরা চিটাগংয়ের প্রশ্ন সলভের সময় আমি তোমাদেরকে ওই প্রশ্ন সলভটা আমি নিজেই নিয়েছিলাম ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে চিটাগং করবে কি ওরা ভোকেবস দিবে বাট অ্যাকচুয়ালি ভোকেবসের সিনোনিম অ্যান্টোনিম না দিয়ে ধরো ভোকেবস দিবে সেইটা তুলে দেয় দিয়ে বা অন্যান্য আরো কয়েকটা শব্দের অর্থাৎ এই সিনোনিম বান্টোনিম গুলোরও ডেফিনেশন অ্যাড করে দেয় এইটা হচ্ছে চিটাগ ইউনিভার্সিটির ভোকেপস থেকে আসা একটা ইউনিক স্টাইল যেটা আমরা প্রশ্ন সমাধান ক্লাসে তোমাদেরকে বলেছিলাম এবং আজকে আমরা দেখেছি যে অনেকগুলো শব্দ মানে দুইটা তিনটা ভোকাবস যা আসছে সেগুলো অনেকটা এই স্টাইলে আসছে যে এটার মানে কি এটার মানে কি বোঝাচ্ছে ভেতর দিয়ে মানে ডেফিনেশন টাইপের দিয়েছে সো সাবজুরাইজ আমরা দেখবো যে এমন ধরনের দ্য কেস সবগুলাতেই হুইচ মানে একটা কেস নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যেইটা অ্যাকচুয়ালি পাবলিকের সামনে এক্সপোজ করা হয় না যখন কোনো চলমান কেসে থাকে তদন্ত চলছে আমরা যেটা বলি যে তদন্ত চলছে এই মুহূর্তে আমরা কিছু বলতে পারছি না এই ধরনের কেস যেটা পাবলিকলি কিছু কেস দেখবা তোমরা যেমন খুব রিসেন্টলি খুবই ফেমাস একটা ডিফিমেশন কেস ছিল জন এডেপ এবং অ্যাম্বার হার্ডের এইটা একদম লাইভ স্ট্রিম করা হয়েছে সব জায়গায় আমরা অনেকে যারা এইসব জিনিস ফলো টলো করে তারা এগুলোতে ফলো করেছে সো এইগুলো হচ্ছে পাবলিকলি দেখানো হচ্ছে যে কে কী করছে না করছে কিন্তু কিছু কেস কিছু কেস থাকে যেটা খুবই প্রাইভেট এবং ওইটা মিডিয়া কিংবা কোনো পাবলিক কারো কাছে সেটা 
ডিসকাস করা হয় না বা কোনো ফ্ল্যাশ করা হয় না ওপেন করা হয় না ওপেন আপ করা হয় না সো মিডিয়া কে জানানো হয় না অর্থাৎ পাবলিকলি হয় না এমন জিনিসটা হচ্ছে ক্যান নট বি ডিসকাস এটা হচ্ছে সাবজুটাইজ কোয়ার ফিউ স্টুডেন্টস ডোন্ট স্টাডি হার্ড আচ্ছা খুব খুব মানে কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা খুব বেশি ডোন্ট স্টাডি হার্ড তারা খুব ভালো করে পড়ে না এরপরে নট দে নাইদার দে আইদার দে আচ্ছা এরকম জায়গায় আমরা বলেছিলাম নাইদার নাইদার অর এগুলো যখন আসবে তখন ইনভার্সন হয়ে আগে অক্সলাইটা চলে আসবে নট আইদার যাই থাকুক তারপরে অক্সলাইটা বসে দেন হচ্ছে সাবজেক্ট বসবে এরকম ছিল আমাদের স্ট্রাকচার খেয়াল করো আইদার ডু দে নট ডু দে এখানে দে দে আগে চলে আসতে সেই দুটা আউট আমরা যদি ইলিমিনেশন প্রসেসে যাই তারপরে আছে আইদার ডু দে নট ডু দে আচ্ছা এইখানে ডোন্ট কথাটা বলা আছে বাক্যটা নেগেটিভ যে তারা এই কাজটা করে না তাহলে পরের অংশ নিশ্চয়ই একইভাবে হবে যে ওইটাও করে না তারা তো পরেও না অন্যান্য জায়গায় থাকে না সো এই জায়গায় আইদার হওয়াটা খুব একটা যুক্তিযুক্ত না এখানে নাইদার হবে নট ডু দে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের শব্দে মানে বাক্যের পুরোপুরি অর্থ যে কোয়ার ফিউ স্টুডেন্টস ডোন্ট স্টাডি হ্যাড কিছু স্টুডেন্ট আছে বা অনেক স্টুডেন্ট বেশ সংখ্যক স্টুডেন্ট যারা পড়াশোনাটা খুব একটা ভালো করে করে না নট ডু দে টেক পার্ট ইন গেমস স্পোর্টস তারা কোনো ধরনের গেমস অথবা স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিসেও তারা পার্টিসিপেট করে না এই অর্থ ন সামনে এসে অক্সলাইডে বসবে আগে আচ্ছা ইফ আই ওয়ার ইউ দেখো ইফ আই ওয়ার ইউ ছয় নাম্বারে চারটা অপশন দেওয়া আছে আই ড্যাশ আমরা দেখবো যে ইফ এর পরে যখন আই ওয়ার ইউ ভার্ভ টু আছে তারপর কি করতে হয় খুব সিম্পল মানে এর চেয়ে সহজ প্রশ্ন বোধ হয় আজকে আর কোনোটা ছিল না তো ডেফিনেটলি এখানে আমাদেরকে নিতে হবে হচ্ছে ওই রুলস অনুযায়ী ইফ এর পরে আমরা যদি ভার্ভ টু পাই ওয়ার সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু উড প্লাস ভার্ভ ওয়ান উড প্লাস ভার্ভ ওয়ান একটা জায়গায় আছে সেটা হচ্ছে আই উড বাই নিউ কার ইনস্টিড অফ স্ট্রাগলিং উইথ দিস ওয়ার্ল্ড ওয়ান ওকে যে তুমি আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম বা তোমার যে অবস্থা সেটা যদি আমার থাকতো এই পুরান গাড়ি নিয়ে লক্ষ ঝক্কর চলাচ্ছে আমি একটা নতুন কিনে নিতাম আই উড বাই ঠিক আছে সো উড প্লাস ভার্ভ ওয়ান আর কিছু না The magnificent dash temple was constructed by Chinese. Bohu bar. Ehi dhaon e prushna amra pori khata dhaar chishtra kori chhe tomo dherke. Mane similar prushna na ashtra ki naam exactly mona kurta bai nai. Karan hoche dhakar shujuk pae nai je kone kone prushna ki bhaavi dhye chhe na. But bohu jai gai. Text boi thhe ke ashtra. Tomo dherke class ho pora no isa. Jokhan amra dhekbo je kono noun e raage. Che thakke modify kara jona arakta noun taar kurbe number jukta hai. Jaman 10 page 20 dollar boi. 10 page book. Thik asa. Ehi khetre 20 dollar bill. এরকম যা যা আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে হাইফেন দিয়ে দিয়ে সেগুলোকে যেহেতু এই পেজটা যাতে নাউন না থাকে এটাকে পুরোটা ক্যাডজেটিভ করার জন্য আমাকে নাম্বার সহ হাইফেন দিয়ে দিয়ে এগোতে হয় তাহলে এইখানে আমরা দেখবো যে টেম্পলটা কেমন আট শতক পুরোনো তাহলে এইট সেঞ্চুরি ওল্ড সেঞ্চুরিস হবে না কারণ হচ্ছে এখানে একটা তো হাইফেন নাই দুই নাম্বার হচ্ছে সেঞ্চুরিস মানে এটাতে মানে ইয়া যাওয়ার কোনো অপশন নাই কি বলে এটাকে মানে আরে কলম যাওয়ার কোনো অপশন নাই কোটান কোট হওয়ার কোনো অপশন নাই সো ওই জায়গায় এইট সেঞ্চুরি এখানে হাইফেন নাই আর এখানে হচ্ছে সেঞ্চুরিজ ওল্ড এইট সেঞ্চুরিজ পুরো ফরমেশনটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে আট শতক পুরানো বা অষ্টম শতকের পুরোনো একটা টেম্পল সেই টাকাটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এই নাম্বারটা হচ্ছে রাইট আছে আচ্ছা এ পারসন হু স্টাডিজ উইথ হিস্ট্রি অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস যিনি ল্যাঙ্গুয়েজের ল্যাঙ্গুয়েজের হিস্ট্রি নিয়ে গবেষণা করেন ল্যাঙ্গুয়েজের হিস্ট্রির মধ্যে কি কি ইনক্লুড হইতে পারে খেয়াল করো এই সেম জিনিসটাও কিন্তু ফোকেস থেকেই আসছে সেটা আমার থেকে আমরা যেটা বলার চেষ্টা করেছিলাম এখন আজকে দেখালাম একটা যে একটা ওয়ার্ড দিয়ে বলার চেষ্টা করছে যে এই ওয়ার্ড আসলে কি বোঝায় ভোকেপসটার ডেফিনেশনটা কি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে এখানে চারটা অপশন যে দেওয়া আছে ফিলানথ্রফিস্ট আমরা জানি যেটা হচ্ছে কেউ যখন মানবিক কোনো কাজ করা লাইক ব্যাংক খয়রাত করা সরকা করা কিংবা হাজি মোহাম্মদ মোহসিন টাইপের যে ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে ফিলানথ্রফিস্ট মানব হিতৈষী যেসব কাজ এগুলো ফিলোসফার তোমরা টেক্সট বইয়ে পড়ছো ফিলোসফার হচ্ছে যিনি গবেষণা করেন মানে মানবিক এবং বৈজ্ঞানিক দিকগুলো নিয়ে মানে একদম দার্শনিক যেটাকে আমরা বলি আর এখানে প্লে রাইট নাট্যকার যিনি নাটক বানান সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে তারা হচ্ছেন প্লে রাইট একটাই মাত্র আছে ফিওলজিস্ট সেটা হচ্ছে যে যিনি ল্যাঙ্গুয়েজের হিস্ট্রি নিয়ে গবেষণা করেন শব্দের শব্দের উৎপত্তি ভাষার উৎপত্তি ভাষার বিবরণ এইসব নিয়ে যার কাজ শুধুমাত্র যে উৎপত্তি বা বিকাশ সেটাই না ইতিহাস না বিকাশ এবং ইভলভ এটা নিয়েও যিনি কাজ করেন তাকে বলা হচ্ছে ফিওলজিস্ট তোমাদেরকে অনেকগুলো পিয়া পড়ানো হয়েছিল আশা করি যে এই জায়গাগুলো তোমাদের কোনটার মানে ওয়ান ওয়ার সাবস্টিটিউট কোনটা হবে সেটা তোমরা আশা করি যে পেরেছো এই প্রশ্নগুলো আচ্ছা নাম্বার টেন আমরা দেখতে পাচ্ছি ইট ইস নেসেসারি দ্যাট আচ্ছা নেসেসারি থাকার পর নিডফুল থাকার পর আর্জেন্ট থাকার পর আর্জ থাকার পর রেসপন্সিবল থাকার পর যদি দ্যাট থাকে সেটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ থেকে
এইখানে ভার্ব ওয়ান থাকা সত্তে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার থাকা সত্তে এখানে এস হওয়ার কথা ছিল সেটাও হবে না কারণ এটা সাবজেক্টিভের রুলস যাবে নরমাল রুলসে থাকে এটা ফাইন্স বসলো বাট ইউজুয়ালি অনেকের হয়তো এটা একটু আমি জানি না যে তোমরা ভুল করে ফেলছো কিনা আশা করি যে ভুল হওয়ার কথা না তোমাদের ওকে আচ্ছা ইন হোয়াইট টাইপ অফ হ্যাবিট ডাজ আ পোলার বিয়ার রিসাইড আচ্ছা পোলার বিয়ার কোন অঞ্চলে থাকে এটা অনেকটা সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন জাস্ট ইংরেজিতে আসছে আর কি ঠিক আছে যে পোলার বিয়ার কোন অঞ্চলে থাকে দেখো পোলার বিয়ার হচ্ছে আমরা সাধারণত দেখবো যে সাদা ভালুক যেগুলো থাকে এরা সাধারণত এটা কি হলো কিনা পোলার বিয়ার আমি যাই না এরা থাকতে হচ্ছে বরফ অঞ্চলে যেসব জায়গায় বরফ থাকে তো এইখানে জঙ্গলে বরফ থাকা স্বাভাবিক মানে সারা বছরই বরফ থাকে এরকম কিছু না ডেজার্ট তো মরুভূমি সেখানেও না সাভানা আই গেস একটা মরুভূমির নামই সাভানা সাভানা কি মরুভূমি না খালি জায়গা উদ্যান টাইপের কিছু একটা আমি ভুলে গেছি তো ওই জায়গায় ডেজার্ট বা মরুভূমিতে পোলার বিয়ার পাই না আমরা বিয়ার পাই নর্মাল বিয়ারকে পাই বাট পোলার বিয়ার থাকে হচ্ছে তুন্দ্র অঞ্চল যেটা রাশা আমেরিকা এই এই সাইডটাতে হচ্ছে তুন্দ্র অঞ্চল যেখানে সারা বছর প্রচুর পরিমাণে বরফ থাকে সেটা হচ্ছে তুন্দ্র অঞ্চলে এরা বসবাস করে ওকে সেটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার টুয়েলভ ড্যাশ ফর ইউর কোপারেশন সি উড হ্যাভ ফেল্ড আচ্ছা সি উড হ্যাভ ফেল্ড এইখানে উড হ্যাভ ফেল্ড তার আগে আমরা যদি এটাকে মানে ইয়ার রুলস হিসাবে ধরি যে এক পাশে যদি উড হ্যাভ প্লাস ভ্যাভ থ্রি থাকে অন্য পাশে ইফ দিয়ে কি হবে ইফ ইফ ইউ ডিড নট হেল্প ইফ ইফ ইউ হ্যাড নট হেল্প সি উড হ্যাভ ফেল্ড এই ধরনের বাক্য হওয়ার কথা ছিল খেয়াল করো সেই ক্ষেত্রে এখানে উইদাউট ইউর হেল্প হইলে বাক্যটা হয়ে যেত আমি যদি এখান থেকে বাক্যটা শুরু করি উইদাউট ইউর হেল্প বাক্যটা শেষ হয়ে গেছে ক্লিয়ার উইদাউট ইউর হেল্প মানে হচ্ছে ইফ ইউ হ্যাড নট হেল্প তাহলে আমি ফেল করতাম সেই দিক থেকে আমরা যেতে পারতাম বাট এখানে যে ফরটা আসার কারণে উইদাউট ফর হওয়ার অপশনটা এখানে ক্লোজ হয়ে গেছে উইদাউট ফর হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আমরা বার্ড ফর দেখবো বার্ড ফর মানেই হচ্ছে উইদাউট যদি বার্ড ফর একসাথে বসাই সেটা হচ্ছে উইদাউট রিপ্রেজেন্ট করে তার মানে এই অংশটাতে শুধু বার্ডটা বসাই দিলে আমাদের রাইট অ্যান্সারটা পাচ্ছে বার্ড ফর ইউর হেল্প তোমার সাহায্য ছাড়া ইফ ইউ হ্যাড নট হেল্প এই বাক্যটাকে যদি আমি এভাবে লিখি ইফ ইউ হ্যাড নট ইফ ইউ হ্যাড নট কোয়াপারেট ঠিক আছে এরকম যদি হইতো ইফ ইউ হ্যাড নট কোয়াপারেট যদি তুমি কোয়াপারেট না করতে শিউর অফ হেল্প তাহলে ইফ যুক্ত এই পাশে আমরা দেখতাম যে রুলস ঠিকঠাক ভাবে যাচ্ছিল সো আলটিমেটলি এটা হচ্ছে বাট ফর ইউর কোয়াপারেশন আচ্ছা সুইট ড্যাশ দ্য ইউজ অফ অ্যাডভার্সিটি আচ্ছা বাক্যটাকে বুঝতে পারবো যে এখানে আর কেন হচ্ছে ডায়লগ তো মনে থাকারই কথা তো কোন এম থেকে এটা ভুল হওয়ার কোন অপশন নাই তোমাদেরকে টেক্সট পড়ানো টেক্সট না কি বলে এটাকে লিটারেচারে পড়ানো হয়েছে গ্রামারের রুলস ধরে পড়ানো হয়েছে এবং খুব কমন লিটারেচারের যে প্রশ্ন বা কোটেশনগুলো থাকে সেগুলোর মধ্যে এটা সুইচ আর দ্য ইউজ অফ ইউনিভার্সিটি সো আর হ্যাজ ওয়াজ হওয়ার কোনো অপশন নাই সিঙ্গুলার দুইটার একটা যাবেও না বাট আর হ্যাজ এটার সাথে বাক্যের সাথে যায় না আচ্ছা দ্য ওয়ান হু ইটস হিউম্যান ফ্ল্যাশ আচ্ছা জাগতিকের মধ্যে যারা হিউম্যান ফ্ল্যাশ খায় মানে মানুষের মাংস যারা খায় তাদেরকে কি বলা হয় এই ধরনের অনেকগুলো তোমাদেরকে পড়ানো হয়েছে যে ভেজিটেরিয়ান যারা তারা কি খায় মাংসাসে যারা অমনি ভরাস তারপরে হচ্ছে আরো অন্যান্যগুলো অনেকগুলো তোমাদেরকে ভরাস দিয়ে অনেকগুলো ওয়ার্ড মিনিং যখন তোমাদেরকে পড়ানো হয়েছে রুট ধরে ধরে অনেকগুলো ওয়ার্ড মিনিং তোমাদেরকে পড়ানো হয়েছে সেইখানে এক্সট্রা যেগুলো দরকার ছিল সেখানে আমার মনে হয় এগুলো পড়ানো হয়েছে যে দ্য ওয়ান হুই হিউম্যান ফ্রেশ যে খায় মানুষের মাংস যে খেতে পছন্দ করে বা খায় তাকে বলা হচ্ছে ক্যানিবল তোমরা যারা মুভি টুভি হরর টরর দেখো এরকম একটা মুভিও আছে ক্যানিবল ঠিক আছে সেখান থেকেও আই গেস জীবনমুখী কিছু শিক্ষা তোমরা পেয়ে গেছো ভ্যাম্পায়ার হচ্ছে রক্ত চোষা ঠিক আছে বাদুর টাইপের রক্ত চোষা এরা হাবি জাবি হ্যাঁ যেটা অনেকটা ব্লাড সাকারের মতো আর ঘোষ তো হচ্ছে নর্মাল ভূত সেই ভূত টুত আসলে মানুষের মাংস টাংস খায় না এরা ঘাড় মট খায় শুনছি কিন্তু মাংস খায় বলে মনে হয় না আর নুহা সুমায়ন পরিচালনা করে দেখা যায় যে মেছো ভূত নামে আছে যারা শুধু মাছ খায় সেটা হইতে পারে আচ্ছা আইডেন্টিফাই দ্য ফেয়ার ওয়ার্ডস অপোজিট মিনিং অপোজিট মিনিং প্রকাশ করছে তার মানে হচ্ছে অ্যান্টোনিম সেনানিম অ্যান্টোনিম থেকে প্রশ্ন আসছে ওকে সেনানিম অ্যান্টোনিম থেকে ইনহ্যান্স ইম্প্রুভ দেখো যেটা বৃদ্ধি পায় সেটাই ইম্প্রুভ হয় বরাবর দুইটা বাড়তেছে বাড়ার দিকে যেটা আছে এক্সপ্যান্ড মানে হচ্ছে কোনো জিনিস ধরো ছোট জিনিসকে যদি এক্সপ্যান্ড করতে থাকো বড়র দিকে যায় আর কন্ট্রা কন্ট্রাক্ট মানে হচ্ছে সংকোচন করা যায় তোমার ব্যয় ছিল অনেক বেশি সেখান থেকে তুমি একটু সংকোচন করে নিয়ে আসো জানা এত ব্যয় করা যাবে না এই
টু ওমেনের মধ্যে ছিল আইদার ইয়াতে কেই ভ্যালেন্টিনা চেরেসকোভা অথবা কল্পনা চাওলার মধ্যে এই ওয়ার্ডটা ছিল যে ইনিশিয়েট মানে হচ্ছে শুরু করা তার মানে এক্সপ্যান্ড এবং কন্ট্রাক্ট এই দুটাতে আমরা দেখবো যে দুটো আলাদা একটা হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া এক্সপ্যান্ড করা ছড়ানো আর একটা হচ্ছে সংকোচন করা ব্যয় বৃদ্ধি ব্যয় সংকোচন এইভাবে যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে নাম্বার সিক্সটিন দ্য টিম কন্ডাক্টেড আর অথবা অ্যান ড্যাশ অ্যানালাইসিস টু মার্কেট বিফোর লঞ্চিং এ নিউ প্রোডাক্ট আচ্ছা একটু ইমাজিন করো যে একটা নিউ প্রোডাক্ট লঞ্চ করার আগে একটা টিম সাধারণভাবে কি করে মার্কেটিং টিমে যারা থাকে তারা যে কোনো প্রোডাক্ট লঞ্চ করার আগে কোম্পানি মার্কেটিং টিম হচ্ছে একটা মার্কেট অ্যানালাইসিস করে সেটা কেমন ধরনের অ্যানালাইসিস হওয়া উচিত একদম বাংলায় নর্মালি একদম যৌক্তিক বা ঠিকঠাক আমি যদি এই ওয়ার্ডটাই দেই আমার মাথায় যেটা আসছে যে ঠিকঠাক প্রয়োজনীয় যতটুকু দরকার যথাযথ এরকম অর্থ দরকার আমার যথাযথ অ্যানালাইসিস করেছে মার্কেটে এরকম অর্থ প্রকাশ করছে সেই জায়গায় আমরা দেখবো যে কার্সেল এবং সুপারফ্লাস এই দুইটাই সুপারফ্লাস অথবা কার্সেল দুইটাই অর্থ দিচ্ছে অতিরিক্ত মানে তোমার যা দরকার তার চেয়েও বেশি মার্কেট রিসার্চ কোনো কোম্পানি আজ পর্যন্ত করে না যেটুকু দরকার যথাযথ সেইটুকু করার চেষ্টা করে ট্রিভিয়াল আমরা দেখবো ট্রিভিয়াল তোমাদেরকে বহুবার বহু জায়গায় পড়ানো হয়েছে ট্রিভিয়াল মানে হচ্ছে তুচ্ছ খুবই ছোট নগণ্য এরকম তার মানে একটা কোম্পানি কখনোই তাদের প্রোডাক্ট লঞ্চ করার আগে নগণ্য রিসার্চের মাধ্যমে বা মানে এইভাবে কেউ যায় না যে অল্প একটু দেখলাম ঘেটে ঘেটে একটা প্রোডাক্ট ছেড়ে দিলাম ব্যাপারটা এরকম হয় না নাহলে হইলে হয়তো ধরো ওই যে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ফোন টোন বের হয় না যে একবারই বের হয় এরপর আর খুঁজে রুজে পাওয়া যায় না আমরা ছোটবেলায় দেখতাম সাজেম ফোন নামে একটা ফোন ছিল দামি ফোন বাজে এই বিশাল মার্কেট নিয়ে আসছে তারা তারপরে আর নাই কেন কেন তারা প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে কাদের কাছে যাবে তাদের টার্গেট অডিয়েন্স কারা এই জিনিসটাতে হচ্ছে ফোকাস করে নাই কোম্পানি সো আলটিমেটলি এক্সস্টিভ যখন থাকে অর্থাৎ যথাযথ জায়গায় একদম পরিপূর্ণভাবে যখন যায় এই থ্রো অ্যানালাইসিসটাকে বলা হচ্ছে এক্সস্টিভ অ্যানালাইসিস যেটা হচ্ছে একটা কোম্পানির মার্কেটিং টিম বা অ্যানালাইসিস টিম সেটাকে করে থাকে সো বি নাম্বার হচ্ছে রাইট অ্যান্সার লাস্ট ইয়ার মিজান আর্ন ড্যাশ হিজ ব্রাদার একদম রিপিট কোয়েশ্চেন না ইভেন আমি এক্স্যাক্টলি ভুলে গেছি জিতা হংয়ের বি ইউনিটে নাকি রাজশাহীর এই ইউনিটে কোন জায়গায় আসছে বাট একই প্রশ্ন আসছে যে জাস্ট এইখানে সাবজেক্টগুলো ভিন্ন ছিল যে সে তার ভাইয়ের চেয়ে বেশি কামাসে তাহলে কতটুকু গেছি দুই গুণ বেশি টোয়াইস অ্যাজ মাচ দ্যাটস ইট ঠিক আছে সে তার ভাইয়ের চেয়ে টোয়াইস অ্যাজ মাচ কামাইছে মনে আছে তো এটা সো এটা নিয়ে আর বলার কিছু নাই একদম রিপিট কোয়েশ্চেন এইটিন অনলি আফটার অ্যাটেন্ডিং ক্লাস অ্যাট এ পাবলিক ইউনিভার্সিটি অনলি আফটার নট অনলি বাটলস এই যে সেলডম র্যান্ডম এগুলো যখন থাকবে আমরা দেখবো যে ইনভার্সনের রুলসগুলো অ্যাপ্লাইড হয় সেই ক্ষেত্রে রুলসটা কি যে সাবজেক্টের আগে কি আসবে অক্সলারি আসবে একটু আগেও আমরা হচ্ছে একটাতে করে আসছিলাম যে ইনভার্সনের সেকেন্ড অপশনটা সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে অনলি আফটার অ্যাটেন্ডিং ক্লাস অ্যাট পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে অ্যাটেন্ড করার পর ক্লাসে আমি কিছু শিখতে পেরেছিলাম তাহলে আই লার্ন আই হ্যাভ লার্ন দুইটাই বাদ কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটাতে এখানে ভার্ব টু উজ্জ্বল আছে এবং এখানে হ্যাভ অক্সলারি হচ্ছে সাবজেক্টের পরে বসছে আমার দরকার হচ্ছে অক্সলারি প্লাস সাবজেক্ট এমন স্ট্রাকচার আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে এটা রাইট ডিড আই লার্ন আসে কিন্তু এই যে ডিড এর পরে লার্নের যে ভার্ব থ্রি বসছে সেটা তো কখন হয় না ডিড এর পরে সবসময় কি বসে ডিড প্লাস আমি যে অক্সলারি ডিড বসাই ডিড থাক ডু থাক শ্যাল উইল থাক যাই থাক শ্যাল উইল এর ভাই ব্রাদার যত গোষ্ঠী আছে উড কুড মাই ছ্যাট যা আছে সব কিছুর পরে সবসময় কি বসে ভার্ব ওয়ান বসে আমরা শিখে আসছি তাহলে এইখানে আমরা দেখবো ডিড আই লার্ন এই যে আছে সেটা এখানে ভার্ব টু বা থ্রি যে হিসাবে বসছে আমরা দেখবো যে এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার বা বাকি সেই নাম্বারটা হচ্ছে ভুল বাকি দুটো অপশনে যায় না ওকে আচ্ছা ওকে কোরআন এইটা তো মানে সারা বছর তোমরা হচ্ছে এই কথা ব্যবহার করো কিন্তু এই যে ভেতরের অর্থ ভোকেস থেকে যখন চিটাং ভোকেস থেকে প্রশ্ন দিচ্ছে তার মানে হচ্ছে এরা ওই ডেফিনেশনের জায়গায় খুব ঢুকতেছে কোরআন অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশনের ব্যাপার হচ্ছে যখন মিনিমাম নাম্বার তোমার যেটা দরকার একটা টিম গঠন করার জন্য বা মতামতের জন্য কিংবা যে কোনো জায়গায় স্টেটমেন্টে পৌঁছানোর জন্য ডিসিশনে পৌঁছানোর জন্য একদম মিনিমাম নাম্বারটা যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কোরআনের একদম ভার্বাটি মিনিমাম নাম্বার ঠিক আছে যতটুকু দরকার ঠিক আছে যতটুকু দরকার সেটা হচ্ছে মিনিমাম বা রিকোয়ার্ড নাম্বার হচ্ছে আমাদের কোরআনের প্রপার মিনিং টা দেয় ওকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কিংবা যে কোনো অর্গানাইজেশন হোক সোসাইটি হোক স্টেট হোক সেই ক্ষমতাটা যখন মুষ্টিমেয় লোকের কাছে থাকে সেইটা হচ্ছে অলিগার্সি ঠিক আছে
have nots মানে হচ্ছে যাদের আসলে কিছুই নাই তার মানে অর্থনৈতিক দিক থেকে দৈন্য যারা দিন যারা দৈন্যতা আছে যাদের তাদেরকে যদি তুমি ক্ষমতা দিয়ে বসাও তারা হচ্ছে have nots অর্থে ব্যবহৃত কিন্তু অলিগার্সির ক্ষেত্রে আসলে এটা না অলিগার্সির ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে অ্যাকচুয়ালি তারা পাওয়ার অ্যাবজর্ব করে এবং পাওয়ার প্র্যাকটিস করে সেই জায়গায় তার মানে পাওয়ারফুল পিপল ভেরি পাওয়ারফুল পিপল স্মল গ্রুপ যেটা মেইনটেইন করবে সেটাই হচ্ছে মানে এখন গণতন্ত্রের নামে বিভিন্ন দেশে যেটা হয় সেটা আসলে এখন অলিগার্সির মধ্যেই পড়ছে চলে যাচ্ছে ডেফিনেটলি সেই দিকে যাবে আচ্ছা देयर इज नो ক্রেডিট ইন আর্নিং হবু হ আমাদের ইয়া থেকে প্রশ্ন থেকে আসছে মানে देयर इज নো ক্রেডিট ইন আর্নিং মানি ইলিগালি মানিতে কোনো ক্রেডিট নাই কিসে what there is no credit in what যদি এই প্রশ্ন করি তাহলে যেটা आंसर বের হবে বা there is no credit in it যেভাবে আসবে দুই দিক থেকে আমরা দেখব যে যখন কি কেন উত্তর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে কি বা অবজেক্ট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এরকম ভাবে বা ইট দিয়ে রিপ্লেস করা যাচ্ছে এরকম যখন হবে সেগুলো হচ্ছে জিরান্ড হিসাবে বসবে সো বহুবার বহুবার এই ধরনের প্রশ্ন দেয়া হয়েছে আশা করি যে এগুলো তো আমাদের ভুল হওয়ার কথা না চুজ দা ওয়ার্ড বেস্ট আচ্ছা প্রোজাইক বেস্ট ডিফাইনস বেস্ট ডিফাইনস মানে হচ্ছে সমার্থক শব্দ চাইছে তার মানে হচ্ছে সিনোনিম ঠিক আছে সিনোনিম থেকে আসছে ভোকাবসে যে প্রোজাইক শব্দের অর্থ কি প্রোজাইক শব্দের অর্থ হচ্ছে যখন তুমি যদি অপশনগুলো একটু দেখো ওয়েস্টার্নশিয়াস এক্সোটিক মানডেন এরা এক্সোটিক ওয়েস্টার্নশিয়াস এরা দুইটাই বোঝায় যে খুবই মানে জাকজমক অসাধারণ এরকম কিছু মানডেনও তাই মোটামুটি যে মানে জাগতিক ভাবে কোনো জিনিসকে বোঝায় যে এটার মধ্যে একটা আড়ম্বরতা থাকবে বাট অর্ডিনারি একদম অর্ডিনারি এই তিনটা থেকে ডিফারেন্ট মিনিং তুমি যদি প্রোজাইকের মিনিং নাও জানো তারপরে এটা বের করা যাচ্ছে যদি বাদ বাকিগুলো আমরা একটু ধরতে পারি সো প্রোজাইক মানে হচ্ছে সাধারণ যে কোনো জিনিস নিতান্ত প্রোজাইক অর্ডিনারি হ্যাঁ নট ওয়েস্টার্নশিয়াস এরকম ওকে তারপর ইউর ফাদার শুড নট put so much pressure on you he must not choose your friends acha char ta option ache two as well as either neither acha khyal koro two ebong either er byabohar tomader ke porano hoyechilo shei khetre amra khyal korbo jodi ami duta bakko likhechi khyal koro duta bakko likhbo duta bakko likhi i am uh, his brother and othoba uh, and dhore ebhabe likhechi and his and his best friend f r i n d best friend dash i told say same arekta likhbo eki bakko likhbo ami i am not his brother ami tar bhai na and not his friend dash duta bakkor modhe ektu ektu khyal koro দুটা বাক্য যে লিখলাম আমি তার ভাই এবং তার বেস্ট ফ্রেন্ডও টু রাইট যে আমি তার যখন বাক্যটা পজিটিভ স্টেটমেন্টে থাকতেছে বাক্যটা যখন পজিটিভ স্টেটমেন্টে থাকবে তখন আমরা টু ব্যবহার করি বাট বাক্য যখন নেগেটিভ স্টেটমেন্টে যায় যে আমি তার ভাই না ফ্রেন্ডও না তাহলে আই এম নট হিজ ফ্রেন্ড টু নাকি আই এম নট হিজ ফ্রেন্ড আইদার বা এইদার যে দিকে মিনিং উচ্চারণ করো তোমরা আই এম নট হিজ ফ্রেন্ড আইদার সো এই জায়গায় আমরা খেয়াল করবো যেহেতু এইখানে শুড নট ফুট দেয়া আছে নেগেটিভ স্টেটমেন্টে এইখানে এসে আবার মাস্ট নট চুজ দেয়া আছে সেই ক্ষেত্রে অ্যান্সারটা হবে সি নাম্বার ইউ মাস্ট নট চুজ ইউ মাস্ট নট চুজ ইউ ফ্রেন্ডস আইদার তোমার বাপ একে তো তোমার উপরে এত প্রেশার দেওয়া উচিত না তোমার ফ্রেন্ডও তার পছন্দ করে দেওয়া উচিত না তুমি তো তোমার মতো স্বাধীন এই ধরনের অর্থ যখন দিচ্ছে তখন আমরা দেখবো যে এই রুলসটা একটু ফলো হবে আমাদের সো আশা করি যে তোমরা টু বা এইদারের এই নিয়মগুলোতে খুব একটা কনফিউজ হও নাই আচ্ছা ও নো আই এম ইন দ্য রং ক্লাস এগেন আচ্ছা আমার মনে হয় যে আমরা ট্যাগ কোয়েশ্চেন থেকে খুব খুব কম পড়াইছি তোমাদেরকে এবং যেই কয়বারই আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্ন করছি আমি প্রত্যেকবারই এটাই দিছি মানে সহজ কিন্তু সবাই ভুল করো বলে আমি সবসময় আই এম দিয়ে অ্যান্সার মানে প্রশ্ন করার চেষ্টা করছি সেই জায়গায় আমরা এই চাই অথবা আর এন টাই যে দিক থেকে প্রশ্ন আসুক উত্তর হচ্ছে এটা এবং খেয়াল রাখতে বলছেন যে শেষে প্রশ্নপত্র আছে কিনা থাকলে এখানে আবার প্রশ্নপত্র দেয় কিনা সো এত প্যাচাপেচি তোরা যায় নাই আমরা যেসব প্যাচাপেচি করি তোমাদের সাথে প্রশ্নে সো খুব ইজিলি তোমাদের অ্যান্সারটা বোঝাই যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আর টাই এম আই যখন এম যখন থাকবে আর টাই বসবে হোয়াট সাউন্ড ইজ অ্যাট্রিবিউটেড টু লায়ন বিভিন্ন শব্দ প্রাণীর শব্দ থেকে প্রশ্ন আসে সেগুলো পড়ানো হয়েছে লায়ন সাধারণত যেটা করে সেটা হচ্ছে রোয়ার রাইট ওই গানের মতো কিন্তু এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে গ্রো হুট শ্রিপ আর হচ্ছে স্কোয়াক এরকম স্কোয়াক সম্ভবত হাস করে চিপিং হয় বার্ড ট্রিপ করে কিচির মিচির করে যেটা হুট এটা আমি ভুলে গেছি গ্রোলটা হচ্ছে এই রোয়ারকে রিপ্লেস করা যাও যে জিনিস যখন গর্জন দেয় সেটা হচ্ছে গ্রোল বা রোয়ার এরকম অর্থে সিংহের সাথে এই একটাই যায় সেটা হচ্ছে প্রচন্ড আক্রোশে গর্জন দেয় সিংহের গর্জন আর বাঘের গর্জনের মধ্যে পার্থক্য আছে কে জানো আমার একটু বলো দেখি নাহলে সাকিব ভাই বলবে তোমাদের এটা একদিন আর ক্লিসে 
প্রিভিয়াস ইয়ারের क्वेश्चन প্রচুর অনেকবার রিপিট হইছে এটা ক্লিশে সম্ভবত ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসছিল কোন এক বছর এবং গত বছরই সম্ভবত প্রশ্ন সমাধানে যদি আমি রাইট থাকি বিইউপি তে এই প্রশ্নটা আসছিল যে ক্লিশে হচ্ছে একটা ওভার ইউজড এক্সপ্রেশন ঠিক আছে একদম হুবহু ওই জায়গা থেকে আর নোভেল এক্সপ্রেশন ইউনিভার্সাল এক্সপ্রেশন ক্লিয়ার এক্সপ্রেশন এটা কখনো ইউনিভার্সাল না ক্লিশে কখনো নোভেল এক্সপ্রেশন হলে ক্লিয়ারও করা হয় না ক্লিশে যে কোনো জিনিস একটা ওভার ইউজড এক্সপ্রেশন হয় যে বারবার বারবার যখন এটা বলে একটা ক্লিশে এরকম অর্থে ব্যবহৃত হয় ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি জিওগ্রাফার স্টাডি সয়েল তারা সয়েল কে স্টাডি করে বাট বিকজ অফ ইটস ফান্ডামেন্টাল পজিশন ড্যাশ ইকোসিস্টেম এন্ড ইটস ইমপ্যাক্ট আচ্ছা সহজ সবকিছু বুঝি নাই ধর বাকি এটা কিছু বুঝি না যে ফিজিক্যাল জিওগ্রাফিরা সয়েল নে স্টাডি করে কেন স্টাডি করে সেটার কারণ কি কোন দুইটা কারণে কথা বলা হচ্ছে যে তাদের মানে পজিশন ইকোসিস্টেমে তাদের পজিশন এবং হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিসে তাদের প্রভাব সব বাদ ইমপ্যাক্টের পরে যে অন বসে এটা তো আমি জানি ইমপ্যাক্ট অন সামথিং যে কোনো ইমপ্যাক্ট অন সামওয়ান সামথিং একই অর্থে বসে তো হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিসে তার যে ইমপ্যাক্ট এই যে সয়েলের ইমপ্যাক্ট বা যার ইমপ্যাক্ট হোক আমার ইমপ্যাক্ট অন দরকার আর কোথায় অন আছে দুইটা বাদ আগে ঠিক আছে তাহলে অ্যাবভ অন আর ইন অন প্রথমটা দান তাহলে সয়েল কে নিয়ে তারা স্টাডি করে বিকজ ইটস ফান্ডামেন্টাল পজিশন এটার পজিশন ইকোসিস্টেমে তাহলে ইকোসিস্টেম হচ্ছে একটা যে কোনো জায়গার পুরোটার মধ্যে এক একটা রিলেটেড যত বিষয় সেটা হচ্ছে একটা ইকোসিস্টেম দাঁড়ায় তাহলে ইকোসিস্টেমের কি উপরে এখানে কেউ বসে এখানে নিচে কেউ বসে আন্ডার ইকোসিস্টেম ওভার ইকোসিস্টেম এরকম কিছু হয় হয় না ইকোসিস্টেম আসলে ভেতরে একটা পর্যায়ের মধ্যে যে থাকা সেটাই হচ্ছে ইকোসিস্টেমের মধ্যে থাকা তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো পজিশন ইন দ্য ইকোসিস্টেম রাইট অ্যান্সার হচ্ছে বি নাম্বারটা ওকে তাহলে আমি ইলিমিনেশনের জায়গায় প্রথম আমার যেটা কমন মোস্ট কমন সেটা ধরলাম দুটা আউট করে দিলাম তারপরে আমি যুক্তিগত জায়গা থেকে এটাকে চিন্তা করার চেষ্টা করলাম তোমাদের তিনটা পিন পয়েন্ট গেলো আসছে আঠাশ উনত্রিশ এবং ত্রিশ এই এই তিনটা প্রশ্নে আঠাশ নাম্বারে যেটা আসছে লুইস ব্রেইল তোমরা ব্রেইল পদ্ধতির সাথে এমনও হইতে পারতো যে এই জায়গা থেকেই প্রশ্ন আসবে আবার সামনের বছর বা এই বছর আসতে পারছে ব্রেইল পদ্ধতি আসলে কি ব্রেইল পদ্ধতি হচ্ছে তোমরা অনেকেই হয়তো চিনো যারা চিনো না তাদের জন্য বলতেছে একটা খাতায় ডট 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 এরকম 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 তোমরা লিফটে উঠলে যে কোনো লিফটে উঠলে দেখবা লিফটের প্রত্যেকটা কি বলে এটাকে যে বাটনের মধ্যে ডট দেয়া থাকে যারা খেয়াল করে নাই তারা আজকে আবার খেয়াল করবে প্রত্যেকটা এখানে ওয়ান লেখা ওয়ানের পর আবার এখানে এক ধরনের ডট দেয় আমি এক্সাক্ট ডটটা দিতে পারতেছি না বাট এরকম ডট 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 দেয়া থাকে ঠিক আছে তিন লেখা এখানে ধরো আর একটা ডট দেয়া কিছু একটা এরকম হ্যাঁ এটা হয় কি যারা বা তোমরা রাস্তায় সিটি কর্পোরেশনের রাস্তাগুলোতে বা সাধারণত জেলা শহর বিভাগের শহরের রাস্তাগুলোতে যে টাইলস দেয়া থাকে দেখবা যে টাইলসের দুই পাশ ফ্ল্যাট মাঝখানে গুলো কেমন যেন ডট ডট ডটেড টাইলস দেয়া যে ক্লে গুলা দেয় কারণটা হচ্ছে যারা অন্ধ চোখে দেখে না তারা যেই পদ্ধতিতে কোনো জিনিসকে বোঝে স্পর্শের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে ব্রেইল সিস্টেম যিনি এটা বানাইছেন লুই ব্রেইল তার নামে হচ্ছে এই সিস্টেমটা আসছে তো লিফটে যখন আমি তুমি তো এক দেখে একে চাপ দিতে পারি বাট যে অন্ধ সে তো এটা করতে পারে না যার দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ দেন নাই তো তারা হচ্ছে এখানে হাত দেয় হাত দিলে তারা এটা বোঝে যে এখানে যে কটা দাগ আছে তারা মুখস্থ করছে যে এটা হচ্ছে তাদের টিম তো তারা লিফটে থ্রিতে যাবে মানে ওইখানে চাপ দেবে রাস্তায় যখন তারা হাটে ডটটা টের পেলে তারা বুঝে যে এইখানে রাস্তা শেষ বা একটা জায়গায় এসে দেখবা যে হাতে তারা হচ্ছে সাদা ছড়ি রাখে তো এটা তারা হাত দিয়ে বুঝে যে এই ডটটা এবার ডানে যাচ্ছে কি বামে যাচ্ছে কোথায় থামতে হবে না থামতে হবে কষ্টকর বাট তাদের জন্য এটা খুব মানে তাদের এইটাই একটা মাত্র প্রসেস বোঝায় আমার খুব কাছ থেকে আমি কিছু আমার ব্লাইন্ড ফ্রেন্ডকে দেখছি ইউনিভার্সিটি লাইফে যারা নোট করে করে পড়তো ওই খাতার মধ্যে টিক 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 করে সারাদিন ফুটো 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 করে করে আমরা যা বলতেছি বাক্যগুলো ওরা বলতাম আর ওরা এটা লিখতো এটা হচ্ছে ব্রেইল সিস্টেম যেটা বানাইছেন লুই ব্রেইল ডিজাইনড আ ফর্ম অফ কমিউনিকেশন ইনাবলিং টু কনভে অ্যান্ড পারসিভ দেয়ার থটস মানুষের ওই থটগুলোকে পারসিভ করার প্রিজার্ভ করার অথবা কনভে করার জন্য ড্যাশ ইনকর্পোরেটিং এখানে টু ইনকর্পোরেট যেটা দেয় আছে খেয়াল করো সিরিজ অফ ডটস এই ডট সিরিজের অনেকগুলো সিরিজ অফ ডটস এই যে ডটের মানে অনেকগুলো ডট দিয়ে দিয়ে তাহলে এখানে টু ইনকর্পোরেট না হয়ে বাই ইনকর্পোরেটিং হওয়ার কথা যে এইটা সংযুক্তি এই ডটগুলো সিরিজ অফ ডটসকে পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটাও থাকতে পারে তুমি যখন হাত দিবা এইগুলাকে যখন তুমি এই যে ইনকর্পোরেট করবা সংযুক্ত করবা হাত দিলে যখন তুমি বুঝবা এই সংযুক্তিটার মাধ্যমে তাহলে বাই ইনকর্পোরেটিং এইখানে সেটা জ্ঞান হয়ে যাবে আইনজি হবে টু ইনকর্পোরেট বা ইয়া বসবে না এই একটা জায়গায় আর ওয়ার্ডের এখানে ভার্ব টু ঠিক আছে কারণ ভার্ব থ্রি ঠিক আছে বিকজ প্যাসিভ ভয়েস চেঞ্জ হয়েছে যাদেরকে পড়া
লেট বসে গত বছর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সিমিলার একদম এইটুকুর মধ্যে একটা প্রশ্ন আসছিল কোন একটা আমি एग्जैक्ट ভুলে গেছি সো এই জায়গা থেকে দিছে বাদ বাকি দেখো হি লিভস ভারবন বসতেছে কোনো সমস্যা নাই ফর হিজ ফিজিক্যাল কোথা যাওয়ার জন্য ফর বসে সেটা তো কোনো সমস্যা নাই অ্যারাইভস যেহেতু আছে তার আগে অলওয়েজ বসতেছে প্রেজেন্ট ইন ইনফিনিটেন্স এর ইন্ডিকেটর তাতেও কোনো সমস্যা নাই বাট যখন দেরি করে আসবে সেই অর্থে লেট বসার কথা লেট না বসে ওয়াইল কি ভারবালাইজেশন ইজ দা মোস্ট কমন ফর্ম অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন এক্সিস্টেন্স হিউম্যান মেকস আদার মেকস মেনি ইউজ অফ মেনি আদার সিস্টেমস and techniques to express acha kono jinish express korar orthe to express bosteche kono somoshya nai most common tar age da boshte superlative e seta o thik ache right eta o right eta o right in existence in er pore noun boshte existence hoar kotha existing hoar kotha na tale ei khane eta bhul ken khano dekho je many other systems others mane onno der erokom orthe tale other systems hoy na other system hoar kotha chilo ekhane shudhu other boshle systems and egulo jeto plural bosbe seta thik thak chilo so eta hocche amader c number ta hobe amader মানে পিন পয়েন্ট এরর রেখে ভুল সো এই কয়েকটা ছিল তোমাদের চিটাং ইউনিভার্সিটির যে क्वेश्चन ডি ইউনিট আসছে 2023 24 সেশনে আর মনে হয় যে প্রশ্নগুলো পাড়াটা তোমাদের জন্য খুবই মানে ফুল মার্কস ক্যারি করাটাও ইজি অনেকের দুই একটা क्वेश्चन যেগুলো কনফিউশন হওয়ার কথা পরীক্ষা হলে সেগুলো খুব একটা কনফিউশন হওয়ার কথা না আর পরীক্ষা যেহেতু দিয়ে আসছে এখন আর টেনশন করে লাভ নাই যা হইছে এর চেয়ে খারাপ হতে পারতো এর চেয়ে ভালো হওয়ার কথা ছিল না আল্লাহ যতটুকু দিয়েছেন সৃষ্টি কর্তার কাছে অশেষ শুক্রিয়া আমাদের পরীক্ষা যতটুকু আমরা দিয়ে আসতে পারছি এবার রেজাল্ট যা আছে আল্লাহ ভালো জানেন আর যারা পরবর্তীতে প্রিপারেশন নিচ্ছ চব্বিশ ব্যাচের তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কোন কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন আসছে আসে সেই জিনিসগুলো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো সো দেখা হবে পরে কোনো এক সময় লাইভ ক্লাস আল্লাহ হাফিজ